ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പുതുക്കിയ ഡേറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പാർട്ട് ലെവൻ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിൽ വേരിയസ് മെഷീൻ എലമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്താ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ജോയിനിങ് എടുത്താലും അതിൽ വേരിയസ് പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എലമെൻസ് വേരിയസ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റനിങ് എലമെൻസ് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് വിളിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് എന്നും വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റനിങ് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് ഉണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ യൂസ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു ഫാസ്റ്റനർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഡിസ്ട്രോ ആയി പോകും ഓക്കെ അത് സിംഗിൾ യൂസ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആണ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഫാസ്റ്റനർ റിമൂവ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ജോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാർട്ട് മെഷീൻ പാർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോയിൻ്റോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോ ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റിവറ്റിങ്ങും വെൽഡിങ്ങും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈസി റിമൂവലും റീയൂസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അസംബ്ലിയും ഡിസ്അസംബ്ലിയും ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അവിടെ ഫാസ്റ്റനറിനോ പാർട്ടിനോ ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരു ഡാമേജോ ഇഞ്ചുറിയോ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ക്രൂ സ്ക്രൂസ് ബോൾട്ട് നട്ട് കീസ് ഒക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് തന്നെ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ പോലുള്ള ത്രെഡുള്ള ഫാസ്റ്റനേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ പിൻ റീട്ടെയിനിങ് റിങ്സ് അതുപോലുള്ള നോൺ ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നോൺ ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ത്രെഡുള്ള ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ പോലുള്ള ത്രെഡുള്ള ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് അപ്പം ആ ഒരു ഫാസ്റ്റനേഴ്സിലുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡ് ആ ത്രെഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ആ സിലബസിൽ ആദ്യമുള്ളത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അപ്പം സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ സർഫസിൻ്റെ പുറത്താണ് ആ ഒരു സർക്കുലർ സോറി ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റേണലി ത്രെഡഡ് ഹോളിലേക്ക് ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റനർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നട്ടുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കാം അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡുമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് റസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് റസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആകാം റൗണ്ട് ആകാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പഠിക്കും അപ്പം ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സർഫസിൽ ടോപ്പ് പോയിൻ്റ് ആണ് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത
അതുമായിട്ട് ചരിഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു ഹെൽക്സ് സോറി ആ ഒരു ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ അതിനെയാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്സിസ് ഓഫ് ത്രെഡിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആ പ്ലെയിൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ പ്ലെയിനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ത്രെഡ് എത്ര ആംഗിളാണ് മേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈം ആണ് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ ത്രെഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിനെയാണ് നമുക്ക് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത ടൈമാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു മേജർ ഡയമീറ്റർ അപ്പം നമുക്കിത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലും നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രസ്റ്റ് അതുപോലെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് റൂട്ട് പക്ഷേ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളോ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ആ ത്രെഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ പക്ഷേ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റൂട്ടിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു മേജർ ഡയമീറ്റർ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിനെ ക്രസ്റ്റിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറും അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ റൂട്ടിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടറുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ടൈമാണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രെഡിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പം സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ ആ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് റൂട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പം റൂട്ടിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് മൈനർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രസ്റ്റിന് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത ടൈം നോക്കുക പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്ററും ഒരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മുടെ ത്രെഡിൻ്റെ വിട്ടും ഗ്രൂവിൻ്റെ വിട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു എങ്കിൽ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ ഒരു ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ത്രെഡിൻ്റെ വിട്ടും ഗ്രൂവിൻ്റെ വിട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ടൈമാണ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ത്രെഡിലെ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രെഡിലെ സെയിം കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടടുത്തടുത്തുള്ള ത്രെഡുകളിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് അടുത്ത ടൈമാണ് ലീഡ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കയറ്റുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിന് ഒരു ആക്സിയൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഹോളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെവല്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന
ടു ഓർ മോർ പോയിന്റ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇതെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലീഡും പിച്ചും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലീഡും പിച്ചും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു പിച്ചിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പിച്ച് പിച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് ത്രെഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലീഡ് അതായത് ഒരു റെവല്യൂഷനിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്സൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അതിൽ ആ എൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു പിച്ച് ആയിരിക്കും ഒരു ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡ് ഇൻ ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു പിച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു പിച്ച് ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ വൺ കൊടുക്കുക മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലീഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിന് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടു ടൈംസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒറ്റ റെവല്യൂഷനിൽ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു സിംഗിൾ റെവല്യൂഷനിൽ ലോങ് ആക്കിൽ ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കേസസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡുകളെ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ക്യൂ ട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്സിൽ അതുപോലെ ക്യാമറയുടെ ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാൻഡ്രഡ്നെസ് ഹാൻഡ്രഡ്നെസ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സിലിട്രിക്കൽ സർഫസിൽ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹെലിക്കൽ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ചുറ്റും റാപ്പ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹാൻഡ്രഡ്നെസ് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണെങ്കിൽ അതിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ത്രെഡ് ഏത് ഹാൻഡ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോംസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് ബേസിക് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിന് കൊടുക്കാറ് വി ത്രെഡും സ്ക്വയർ ത്രെഡും വി ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പ്രൊഫൈലാണ് വരുന്നത് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസിന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വി ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക് ത്രെഡ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആയിട്ട് ബി എ എസ് റെക്കമെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ആണ് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഏത് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിള് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഫ്ലാങ്സിനിടയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രെഡ്സിനിടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആക്സസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റൂട്ട് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വാല്യൂ ആണ് ത്രെഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ഫോർ ബി ഓക്കെ
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് പിന്നെ ബ്രിട്ടണിൽ യു എസിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ത്രെഡ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് അമേരിക്കൻ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ത്രെഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിളും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിലൊന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ള ത്രെഡ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ നയൻ ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡ് ആണ് അവിടെ ജനറൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് വർത്ത് ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാം ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡെപ്തിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് സോറി ത്രെഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡെപ്ത് നോക്കാനാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരിലെ പോലെ തന്നെ ഇത് യു കെയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗുഡ്സിലാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അത് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ത്രെഡ് ഇത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ത്രെഡ്സിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയൊരു ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഇത് സ്മോൾ ത്രെഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്മോൾ ഡയ ഉള്ള ത്രെഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെയും ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും റൗണ്ടഡ് ആണ് പിന്നെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് പിച്ച് ആണ് ഇത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലും മെഷറിംഗ് ഗേജസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സ്ക്വയർ ത്രെഡ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ത്രെഡ് ഡെപ്തും വിട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡെപ്തും വിട്ടും ഈക്വൽ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് പി ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് പിന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ത്രെഡ് ഫോം ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് പിന്നെ ലെസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയും കിട്ടും എല്ലാ ത്രെഡ് ഫോംസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്നൊരു ത്രെഡ് ഫോം ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ക്യൂ ഫോളോഡ് ബൈ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എം ഫോളോഡ് ബൈ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂസും കൊടുത്തേക്കും ഇപ്പോൾ എസ് ക്യൂ ടെൻ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻ എം എം നോമിനൽ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ ടു എം എം പിച്ചും ഉള്ളൊരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഫോം ആണെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ജാക്സിലും വൈസ് ഹാൻഡിൽസിലും പ്രസ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് ആക്മി ത്രെഡ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസിയും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ത്രെഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്മി ത്രെഡ് വരുന്നത് ഇതിന് ഒരു ട്രപ്പിസോഡിൽ ത്രെഡ് ഫോം ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വിടുത്തിനേക്കാളും ബോട്ടം വിടുത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടം വിടുത്ത് വരുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് ബോട്ടം വിടുത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ടോപ്പിൻ്റെ വിടുത്ത് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ പി ആണ് അവിടെ ക്രസ്റ്റിലെ തിക
ഇതിന് മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു വെയർ ആൻഡ് ടയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവി വെയറും റഫ് യൂസേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ക്യാരി റെയിൽവേ ക്യാരേജ് കപ്ലിങ്സിലും വാൽവ് സ്പിൻജിൽസിൽ ഹൗസ് കണക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ഒരു നക്കിൾ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഡെപ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ സർഫസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സർഫസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഷേപ്പിന് ആ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ആയിരിക്കും അടുത്ത ടൈപ്പ് ത്രെഡാണ് ബട്രസ് ത്രെഡ് ബട്രസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രെഡിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ത്രെഡിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ആംഗിള് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ചെറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ അതായത് ത്രെഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പി ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് കാരണം ഇതിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടോ കണ്ട എല്ലാ പവർ സോറി എല്ലാ ത്രെഡ് ഫോംസിലും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും അതിന് പവർ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർപ്പൻറ്റർ വൈസസിൽ അതുപോലെ ആൻറ്റി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഗൺസിൽ പവർ പ്രസസ്സിലൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിലെല്ലാം കാണുന്ന ത്രെഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂസ് സ്റ്റഡ് ഈ സ്റ്റഡിന് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടായിട്ടും ചില സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡിൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് എൻഡിൽ ത്രെഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നെട്ടുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ബോൾട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ഒരറ്റത്ത് ഹെഡും ബാക്കി ത്രെഡും ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേണലി ത്രെഡഡ് ഹോളിലേക്കാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രൂസ് ബോൾട്ടിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും ഒരു ലോങ്ങർ ബോഡി ഉള്ളൊരു ബോഡി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്രൂസിനുണ്ടാവുക ഇനി സ്റ്റഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾട്ടിന് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹെഡ് ഉണ്ടാകത്തില്ല രണ്ട് എൻഡിലും ഇതിന് ത്രെഡ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ചില കേസസിൽ മാത്രം നട്ട്സ് ഈ സ്റ്റഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ത്രെഡഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ബോൾട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു എൻഡിലെ ഹെഡും ഒരെൻഡിൽ നട്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂസിൽ നമ്മൾ നട്ട്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ത്രെഡഡ് ഹോൾസിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡ്സിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ നട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോൾട്ടിനെ സ്ക്രൂസിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് പലയിടത്തും കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോൾട്ടിൽ ബോൾട്ട് നമ്മൾ നട്ടുമായിട്ട് പെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്യുകയോ ലൂസൺ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണലി ത്രെഡഡ് ഹോൾസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നമ്മൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനോ ലൂസൺ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിടിച്ച ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ക്യാ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എല്ലാ ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോമൻ ക്ലേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഫോംസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ എല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഫാ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനും ഒരേപോലെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബോൾസിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഇപ്പം ബോൾസിന് രണ്ട് മെയിൻ പാർട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഹെഡും ഷാങ്കും ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന പാട്ടാണ് ഷാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടെയിൽ എൻഡിലായിട്ട് ത്രെഡഡ് പോർഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ത്രെഡഡ് പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്
എക്സ്റ്റേണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ബോൾട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോൾട്ടും നട്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ജോയിനിങ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ആ നട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബോൾട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആ ബോൾട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെക്സേണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഹെഡിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു സ്പാനർ കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഹെൽഡ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ കാരണം ഈ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടിനും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത് എക്സ്റ്റേണൽ ഹെഡഡ് ബോൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്പാനർ വെച്ചിട്ട് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റിൽ ബിയറിങ്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒരു സ്ക്വയർ റിസസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്രൂവിലേക്കൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ നട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബോൾട്ട് ടേഞ്ച് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു റിസസിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കേസസിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ പുറത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹെഡ് പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് അതായത് ഹെഡിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള നെക്ക് കൂടെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിനെ സ്ക്വയർ ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് വിത്ത് സ്ക്വയർ നെക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീസ് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ മുമ്പ് കണ്ട രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടിലെ പോലെ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോണേഴ്സ് ഒന്നും പറ്റാത്ത കേസസിൽ അതുപോലെ ബോൾട്ട് ഹെഡിന് സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസിലൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഹെഡിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻ പീസിലെ ഒരു ഗ്രൂവിൽ ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ കണക്ടിങ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് ഗൻസിൽ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ടൈപ്പ് ബോൾട്ടാണ് കപ്പ് ഹെഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിസൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ അപ്പിയറൻസ് വേണം എന്നുള്ള കേസസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് ഹെഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ബോൾട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്ക്വയർ നെക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ടാങ്ക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ ചില ലോക്കോമോട്ടീവ് പാർട്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടാണ് ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മെഷീൻ ടൂൾസിലൊക്കെ ടേബിൾസിൽ ക്ലാംസ് വൈസസ് അതുപോലെയുള്ള ആക്സസറീസൊക്കെ ഹെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടി ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി ഹെൽഡഡ് ബോൾട്ടിലെ ടി ഹെഡ് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെഷീൻ ടൂൾസിലെ ടേബിൾസിലൊക്കെ ടി സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ നെക്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ സെക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡഡ് ബോൾട്ട് ഇത് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണണ്ട
വർക്കിന്റെ സർഫസിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ആ സർഫസുമായിട്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം എന്നുള്ള കേസസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോവ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ക്യാരേജ് ബോൾട്ട് ക്യാരേജ് ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വുഡൻ പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡ് പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു മെറ്റൽ പാർട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാരേജ് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയും ബോൾട്ടിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡിൻ്റെ താഴത്ത് സ്ക്വയർ പോർഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഹുക്ക് ബോൾട്ട് ഹുക്ക് ബോൾട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് പീസസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം അതിൽ ഒരു പീസസിൽ നമുക്ക് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പീസ് വീക്കായി പോകും അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഹുക്ക് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഗേർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിസ്റ്റ് അതായത് ഐ ബീമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഹാങ്ങേഴ്സൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാം ഈ ഒരു ഹുക്ക് ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ബോൾട്ടാണ് എക്സ്പാൻഷൻ ബോൾട്ട് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ ബ്രിക്കിലേക്ക് ബ്രിക്ക് വാള് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വാള് കോൺക്രീറ്റ് വാള് അതുപോലെ ഫ്ലോർസിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാർട്സൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻറ്റേർണലി ത്രെഡഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സ്ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ വാളിലോ ഫ്ലോറിലോ ഫ്ലോറിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹോളിലേക്ക് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഗ് ബോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഫൗണ്ടേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീനൊക്കെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റാഗ് ബോൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വൈഡറാണ് ബോട്ടത്തിൽ ടോപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് വൈഡറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു അണ്ണീവൻ മാറ്റ് മാനറിലൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഒരു ടാപ്പേഡ് ഹോൾ ഹോളിലേക്കാണ് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസസിലേക്ക് കുറച്ച് മോൾട്ടഡ് ലെഡോ സൾഫറോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസ് ഫില്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് വേണ്ട കേസസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ബാർസോ കീസോ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് ഐ ബോൾട്ട് ഈ ഐ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഐ ബോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻസിലൊക്കെ ടോപ്പിൽ ഒരു ത്രെഡഡ് ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലേക്ക് ഇത് ടേൺ ചെയ്ത് കയറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സും അതുപോലെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള മെഷീനറീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ക്രെയിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കാനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ചിലയിടത്ത് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബോൾട്ടിന് സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷാങ്ക് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഒരു ത്രെഡഡ് ബാർ ആണ് ബാർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അതിൻ്റെ കവറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡ് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് എൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എൻസിന് ഓരോ പേരുണ്ട് മെറ്റൽ എൻ്റെന്നും നട്ട് എൻ്റെന്നും ഇപ്പം നട്ട് എൻ്റെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്
അതിന് ഒരെൻഡിൽ ഹെഡും മറ്റേ എൻഡിൽ ത്രെഡ്സും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബോൾട്ടിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈ ത്രെഡഡ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആദ്യം അത് ഈ സ്ക്രൂ ഇറക്കുന്ന പാർട്ടിലെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഹോൾ ആയിരിക്കും അതായത് ത്രെഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അൺത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോളാണ് ക്ലിയറൻസ് ഹോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് അതായത് ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ ടിപ്പ് വരുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ത്രെഡഡ് ഹോളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് മെഷീൻ സ്ക്രൂസ് മെഷീൻ സ്ക്രൂസ് ക്യാബ് സ്ക്രൂസിന് സിമിലർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യാബ് സ്ക്രൂവിനേക്കാളും കുറച്ച് ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഷാങ്ക് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിനെപ്പോഴും ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും ഒരു ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കും ക്യാബ് സ്ക്രൂസിനേക്കാളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ സെക്ഷൻസ് ഉള്ള സ്മോൾ പീസസ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാബ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്യാബ് സ്ക്രൂസിലും വരും മെഷീൻ സ്ക്രൂസിലും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ക്യാബ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻ സ്ക്രൂസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ലോങ് ഓഫ് ഷാങ്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ സ്മോൾ സൈസ് വന്നാലത് മെഷീൻ സ്ക്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാബ് സ്ക്രൂസിനും മെഷീൻ സ്ക്രൂസിനും ഈ ഇനി പറയുന്ന എല്ലാ ഫോംസും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് എക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ക്യാബ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോൾട്ടിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഹെക്സഗണൽ ഹെഡ് ആയിരിക്കും റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സ്ലോട്ടഡ് ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളൊരു സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്ലോട്ടഡ് റൗണ്ട് ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ റൗണ്ട് ഹെഡഡ് വന്നിട്ട് സ്ലോട്ട് വരും മറ്റേൽ നമ്മൾ ഹെക്സഗണൽ ഹെഡഡ് വന്നിട്ടാണ് അതിലൊരു സ്ക്വയർ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഹെഡഡ് സ്ക്രൂവിനാണ് സ്ലോട്ടഡ് ഹെഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ചീസ് ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഷേപ്പ് കണ്ടാലറിയാം ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പാണ് അതിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ലോട്ടും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് ചീസ് ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഫിലിസ്റ്റർ ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സ്ലോട്ടഡ് സിലിണ്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇത്തിരി റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റൈസഡ് ചീസ് ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാം നമ്മുടെ നോർമൽ ചീസ് ഹെഡഡ് സ്ക്രൂവിന് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസ് സ്ലൈഡ്ലി ഒരു കോൺവെക്സ് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ ഷങ്ക് ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത പീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ സങ്ക് സ്ലോട്ടഡ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് സ്ലോട്ടഡ് റേസ്ഡ് കൗണ്ടർ സങ്ക് ഹെഡഡ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടാൽ അറിയാതെ കൗണ്ടർ ഹെഡ് സ്ക്രൂ ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺവെക്സ് ടോപ്പ് സർഫസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ ഫിനിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് ഹെഡ് നെറ്റ് ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആലൻ ബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഒരു ഹെക്സഗണൽ സ്ലോട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആലൻ കീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ കൊണ്ട് ഇത് തിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അലൻ ബോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഹെക്സഗണൽ സ്ലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോക
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് തമ്പ് സ്ക്രൂ അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് തമ്പും ഒരു ഫിംഗറും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനോ ലൂസൺ ചെയ്യാനോ പറ്റും അതാണ് തമ്പ് സ്ക്രൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് വിങ് ടൈപ്പ് മെഷീൻ സ്ക്രൂ അപ്പം ഇതും നമ്മുടെ തമ്പ് കൊണ്ട് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ് ലൈക്ക് പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിങ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാത്രം മെഷീൻ സ്ക്രൂസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ആണ് സെറ്റ് സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രബ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയും ഇതൊരു ഈ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രൂസിന് ഹെഡില്ല ഓക്കെ ഹെഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഷാങ്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ത്രെഡഡ് ഷാങ്ക് മാത്രമാണ് അതിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് കൂടെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സ്ക്രൂ ഒന്നും ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ടഡ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂവും അതുപോലെ ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേര് കേട്ടാൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും സ്ലോട്ടഡ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു സ്ലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ലോട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ഇതിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെക്സഗണൽ സോക്കറ്റ് ഗ്രബ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഹെക്സഗണൽ സ്ലോട്ട് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അലൻസ് കീ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അത് ടേൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാർട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രബ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റും കോളറും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് റൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് സ്ക്രൂ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു കോളറിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പറിലുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടിൽ കൂടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് അടുത്ത പാർട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഈ സെറ്റ് സ്ക്രൂവും ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് സ്ക്രൂസ് നമ്മളുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു മെമ്പറിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മെമ്പറിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്ക്രൂസ് ആണെങ്കിലും ബോൾട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു മെമ്പറിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെയും കോളറിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ സെറ്റ് സ്ക്രൂ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു ആ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലുള്ള പാട്ടിന് അതൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്രൂസിൻ്റെ എൻഡിനെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെമ്പറിൽ ഒരു കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതിങ്ങനെ അത് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം കൂടെയാണ് ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പ്രിവെൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം നോർമലി ഈ ഒരു സ്ക്രൂസിന് കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ പോയിൻ്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്ലാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഫ്ലാറ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് അതിൻ്റെ അണ്ടർ സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാറ്ററൽ ഫോ ലാറ്ററൽ ഫോഴ്സ് റാൻഡംലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസസിലാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ഡോഗ് പോയിൻ്റ് ഡോഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലാറ്ററൽ ഫോഴ്സസ് വരുന്ന കേസസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് കോണിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്
ഈ സ്ക്രൂ പോയിന്റ്സ് കാരണം കുറച്ച് ഇൻഡൻറ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പാർട്സിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബോൾട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻറ്റേണലി തിരട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഷീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോൾട്ടും നെറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അൺത്രെഡ് ഹോൾസ് ഉള്ള പാർട്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഒരു പാട്ടിന് ക്ലിയറൻസ് ഹോളും ഒരു പാട്ടിന് ത്രെഡഡ് ഹോളും ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്സിനും അൺത്രെഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ഹോളിൽ രണ്ട് പാർട്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ആൻഡ് നട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിനി അടുത്തായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് നട്ട്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സഗണൽ നട്ട് അപ്പം ഇതും പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് ഉള്ള നട്ടാണ് ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഇതിന് നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് ഉള്ള കേസസിൽ പോലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നട്ടിന് പെയർ ചെയ്ത് പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ എടുക്കേണ്ട തി നട്ടിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ തിക്നസും അതുപോലെ ബോൾട്ടിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്ററും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് എക്രൂസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിത്ത് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് ഓഫ് നെറ്റ് എക്രോസ് കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വിത്ത് മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ടു ടൈംസ് ഡി ആണ് വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ചേംഫർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെക്സങ്ങൾ നെറ്റിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചാംഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ഒരു ചാംഫർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇസിക്കൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് സ്ക്വയർ നട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും പേര് പോലെ തന്നെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെയും തിക്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ബോൾട്ട് ഡയക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന് എക്രൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിത്ത് അതും എക്സാങ്കിൾ നട്ടിന് സെയിം ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡി പ്ലസ് ത്രീ എം എം ആണ് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോസ് ഓഫ് ചാംഫർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ടിൻ്റെ കേസിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ചാംഫർ എടുക്കേണ്ടത് ടു ടൈംസ് ഡി ആണ് ചാംഫർ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നട്ടാണ് ക്യാപ്സ്റ്റൺ നട്ട് ക്യാപ്സ്റ്റൺ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ നട്ട് എന്ന് പറയും ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കേർഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലായിട്ട് ഹോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ടോമി ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹോൾസ് നമ്മൾ സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് വിങ് നട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു വിങ് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിങ് രണ്ട് സൈഡിലും വിങ് വരുന്ന ഷേപ്പാണ് വിങ് നട്ടിന് ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച കേസസിൽ പോലെ ഒരു സ്ക്രൂ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് വിങ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് തമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ തമ്പും ഫിംഗറും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു വിങ് നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റീഅസംബ്ലി ആയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കേസസിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിങ് നട്ട് യൂസ്
ഡോമിനെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാബിനറ്റിന് തന്നെ നമ്മളെ ടോപ്പിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഡോം കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു ഡോമിനെട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലാൻഷ് നെട്ട് ഫ്ലാൻഷ് നെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെക്സങ്ങൾ നെട്ടിൻ്റെ താഴത്ത് വശത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലാൻച്ച് ഒരു വൈഡ് ഫ്ലാൻച്ച് കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു നട്ടിന് നമ്മളെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ലാർജ് സൈസ്ഡ് ഹോളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാഷർ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല വാഷർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇനി കാണും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിലൊക്കെ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് പ്രൊവൈഡിങ് ടോർക്ക് ലോക്ക് നെറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നെറ്റാണ് സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതായത് വൈബ്രേഷൻ സ്റ്റോർക്കൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇത് തനിയെ ലൂസ് ആകും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ കാണും അപ്പം ഇത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നെറ്റാണ് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു നെറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടോർക്ക് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ലോക്ക് നെറ്റും ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ലോക്ക് നെറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന നട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഈ ലോക്ക് നട്ട്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോക്ക് നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കാണാണ് ആ ഒരു ലോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും ലൂസൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി പോസിറ്റീവ് ലോക്കിംഗ് നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനും ലൂസൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പം അടുത്ത ടൈപ്പ് നട്ട് കാണും നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈലോക്ക് നട്ട് നൈലോൺ ലോക്ക് നട്ട് എന്നൊക്കെ ഇതിന് പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ലോക്ക് നട്ടാണ് അതായത് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ടോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ടൈറ്റൺ ചെയ്യാനോ ലൂസൺ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനൊരു നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിമർ കോളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കിങ് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ലൂസ് ആയി പോരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നൈലോൺ ഈ നട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇലാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക്കലി ഡിഫോം ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ലാർജ് ടോർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ വരും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ജാം നെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് നോർമൽ നെറ്റിനേക്കാളും ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈറ്റുള്ളൊരു ഹെക്സഗണൽ നട്ടാണ് ഇതും ഫ്രിക്ഷൻ ലോക്ക് നട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി നട്ട് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നട്ടാണ് ഒരു തിന്നർ നട്ടാണ് ഈ ഒരു ജാം നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം അത് ടൈറ്റൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് മെയിൻ നട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് ജാം നട്ട് ഓക്കെ നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് ജാം നട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് നട്ടിൻ്റെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു നട്ടാണ് ഈ നൈലോൺ ഇൻസേർട്ട് ജാം നട്ട് നെക്സ്റ്റ് നട്ടാണ് കാസ്റ്റിൽ നട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിലേറ്റഡ് നട്ട് എന്ന് പറയും ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ലോക്ക് നട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഒരു ഫീച്ചർ കൊണ്ടിട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആണ് ലോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ടോർക്ക് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെക്സകളും നട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് സർഫസിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ കുറച്ച് നോച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു കാസ്റ്റിൽ നട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മിഡീവൽ പീരീഡ്സിലുള്ള കാസ്റ്റിൻ്റെ പാരപ്പറ്റ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോപ്പിലൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു റൗണ്ട് സെക്ഷൻ
നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂവ്ഡ് നട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിംഗ് ഷേപ്പ് ആ റിങ്ങിന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലോട്ട്സ് ആ റിങ്ങിൻ്റെ കേവ്ഡ് സർവീസ് തന്നെയാണ് സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ സി സ്പാനർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുക ലൂസൺ ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഈ ഒരു ഗ്രൂഡ് നട്ടിന് വേറൊരു ഗ്രൂഡ് നട്ടാണ് വേറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് നട്ട്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരെണ്ണം മറ്റേതിന് ഒരു ലോക്കായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഗ്രൂവ്സിൽ തമ്മിൽ ലോക്കായിട്ട് അതിന് രണ്ടും തമ്മിൽ ലോക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വാഷറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബോൾട്ട് ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്സിൻ്റെ അവിടുത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിലായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബോഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ബോഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഹെഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ബിയറിങ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഒക്കെ അതിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബിയറിങ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ബോൾട്ടിൻ്റെ നട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോളിന് ഷാർപ്പ് കോണേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു ബോൾട്ട് ഹെഡിലും നട്ടിലും ഒക്കെ ഡാമേജസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാഷർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ലോക്ക് വാഷേഴ്സ് ലോക്ക് വാഷേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു ലോക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ക്രൂസിൻ്റെയും നട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ ലൂസണിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക് വാഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് അവിടെ നമ്മളൊരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവിടെ ലോക്കിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിന് പറ്റും അപ്പം അതുവഴി നമ്മുടെ നട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂസിൻ്റെയൊക്കെ ലൂസണിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് വരുന്നത് മെയിൻലി സ്പ്ലിറ്റ് വാഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിങ് വാഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്ത് വാഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ടൂത്ത് വാഷേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തടുത്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ലോക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് നട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബോൾട്ടും നട്ടും കൂടെ ആ ഒരു ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹൈ ക്ലാസ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നട്ടിൻ്റെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെഷീനറിയിൽ മൂവിംഗ് പാർട്സിൻ്റെയൊക്കെ മൂവിങ് പാർട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചില സമയത്ത് ആക്സിൽ ലോഡ്സും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്ലിയറൻസ് കാരണം നട്ട് തനിയെ ലൂസ് ആകാനും അല്ലെങ്കിൽ ആണ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നട്ടിനെയും സ്ക്രൂവിനെയും ലോക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു ലോക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പും അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷൻ ടൈപ്പായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ നട്ട്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ ലോക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ നട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ ഓക്കെ ആ സ്പ്ലിറ്റ് സ്പിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത ശേഷം ഈ ബോൾട്ടിൽ ഈ നട്ടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ മറ്റേ കാസ്റ്റിൽ നട്ടിൻ്റെ കേസിലും സ്ലോട്ടഡ് നട്ടിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ക്വാർട്ടർ പിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് ലോക്ക്
ലോങ് പ്ലേറ്റിൽ ആ ഗ്രൂവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എവറി തേർട്ടി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നട്ടിൻ്റെ ഹെക്സങ്ങൾ നട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഹെക്സങ്ങൾ കോണേഴ്സ് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്ത് അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ലോക്കിംഗ് ബൈ എ ടാപ്പ് വാഷർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നു എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്തുള്ള ലോക്ക് വാഷേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്തുള്ള ലോക്ക് വാഷേഴ്സിൽ തന്നെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടൂത്തിന് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഒരു ടാപ്പ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ പുറത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു വാഷറിനെയാണ് ടാപ്പ് വാഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ നട്ടിനെ ആ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിനോട് അടുത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു ടാപ്പ് വാഷറ് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നട്ട് ടൈറ്റൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ വാഷറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റഡ് പോർഷനിൽ ഒരു എൻഡ് ഒരു സൈഡിലെ എൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്കും ഒരു സൈഡിലെ എൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സിലേക്കും ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ആ ഒരു നട്ടിൻ്റെ ലൂസ് അണിങ്ങി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ലോക്കിംഗ് ബൈ എ സ്പ്രിങ് വാഷർ സ്പ്രിങ് വാഷർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് വാഷറും നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഫിഗർ കണ്ടിരുന്നു അതൊരു കോയിൽഡ് വാഷറാണ് അപ്പം നമ്മളത് നട്ടിൻ്റെ താഴത്തായിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ക്ലാസ് വർക്കിന് സിംഗിൾ കോയിൽഡ് സ്പ്രിങ് വാഷേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടിയ കേസസിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ കോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ കോയിൽഡ് സ്പ്രിങ് വാഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ വഴി ആണ് ഈ ഒരു നട്ട് ടൈറ്റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇത് ഈ നട്ടിന് ലൂസ് ചെയ്യാതെ ലൂസ് ആവാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ലോക്കിംഗ് ബൈ എ ലോക്ക് നട്ട് നമ്മുടെ ലോക്ക് നട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇവിടെ ലോക്കിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ലോക്ക് നട്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ബോൾട്ടിനെ നട്ടിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ത്രെഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ വഴിയാണ് ഇവിടെ ലോക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നയലോൺ ഇൻസേർട്ട് നട്ട് നയലോൺ ഇൻസേർട്ട് ജാം നട്ട് അതുപോലെ ജാം നട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അറി പഠി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൺ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ബൈ കട്ടിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ പ്രിസിഷൻ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ഗേജസ് അപ്പം സ്മോൾ പ്രിസിഷൻ കമ്പോണൻസിനും അതുപോലെ മെഷറിംഗ് ഗേജസിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് അസോസിയേഷൻ ത്രെഡ് ആണ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഐ എസ് ത്രെഡീസ് ഓക്കെ എല്ലാ ത്രെഡ്സിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഐ എസ് ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ആർ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദി കവ് നോൺ ആസ് ദി അപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും കണ്ടിരുന്നു എല്ലാ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സും ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ എലിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കെർവിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ഹെലിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡ് ഇസ് ഐ എസ് ഒ മെട്രിക് ത്രെഡിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് വിച്ച് ത്രെഡ് ഹാസ് എ കമ്പൈൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ആൻഡ് വി ത്രെഡ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ത്രെഡിനെയും വി ത്രെഡിനെയും കമ്പൈൻ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ സ്ട്രെ
ഡെസിഗ്നേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് മെട്രിക് ത്രെഡ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരു ഒരു വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെട്രിക് ത്രെഡ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എം എം ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ടു എം എം പിച്ച് അപ്പം താഴെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് കയറി ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മെട്രിക് ത്രെഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോൾട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയും ഓക്കെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആകുമ്പം ആ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അലൻ ബോൾട്ടസ് അലൻ ബോൾട്ട് അലൻ ബോൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് അലൻ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലൻ കീ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ അലൻ കീ വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡിൽ എന്ത് വേണം ഒരു ഹെക്സഗണൽ ഡിപ്രഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ആൻസർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ ഹെക്സഗണൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദി ഹെഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈസ് ഇൻ വിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡിലെ പിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലീഡാണ് മാറുന്നത് ലീഡാണ് ടു ടൈംസ് പിച്ചായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോയത് പെട്ടെന്ന് ടു ടൈംസ് ആണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പിച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് മാറുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ മാറുന്നത് ലീഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം ലീഡാണ് ടു ടൈംസ് പിച്ച് ആവുന്നത് അപ്പം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലീഡ് ആവും ഒന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ വൺ റെവല്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലീഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അസെറ്റ്ലൈൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ ഇസ് ഒരു അസെറ്റ്ലൈൻ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇസ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ദ ലീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡാഷ് ടൈംസ് പിച്ച് ഓക്കെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് പിച്ച് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ സ്ക്രൂ ജാക്ക് ഡാഷ് ത്രെഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് സ്ക്രൂ ജാക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മൾ ആ ഒരു ത്രെഡ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്ക്രൂ ജാക്കിൻ്റെ കാര്യം സ്ക്വയർ ത്രെഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ത്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സോറി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇത് വാ ത്രെഡ് ആണ് എൻ്റെ ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നട്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അസംബ്ലി വിച്ച് റിക്വയർ ഫീ ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫിക്സിങ് റിമൂവൽ ഓർ ഫിക്സിങ് ആ